மக்களே ஸோ இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான செய்தி என்ன என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு என்னது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ நாட்டில் வந்து ஜனதா ஊரடங்கு உத்தரவு வந்து எல்லா இதிலும் அமல்படுத்தியிருந்தாங்க அது வந்து இன்னையிலேருந்து கடைபிடிக்கப்படுது ஸோ அதனால் சந்தைகள் பேருந்துகள் ரயில் நிலையம் எல்லாமே காலையில் ஏழு மணியிலேருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் எல்லாமே மூடப்படுது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து எதிர்த்து வந்து இந்தியா முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா போராடுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா பிரதமர் மோடி வந்து ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கொடுத்து இன்னும் பல பல இதா பரவும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நாடு முழுவதும் வந்து இந்த மாதிரி ஜனதா ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு முன்னாடி வந்து பல மக்கள் வந்து வேற வேற இடத்துக்கு போறதா நிறைய கூட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பயப்பட வேண்டாம் அவங்க அவங்க இருக்கிற இடத்துலயே விட்டு இருந்தாலே போதும் அதுவே வந்து நிறைய கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் கிட்ட வந்து பிரதமர் மோடி அவங்க வந்து வேண்டுகோள் விடுச்சிருக்காங்க ஸோ மூணாவது என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து கரோனா வைரஸ் வந்து பாதிப்பு வந்து முந்தி பதினஞ்சாக உயர்ந்துருச்சு அப்படின்னு ஒரு அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்து அறுபது அறுபது பேருக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒம்பது பேர் வந்து வெளிநாட்டில் சேர்ந்தவங்க அந்த முப்பத்தி ஒம்பது பேர் வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் பதினேழு பேர் இட்டியாலை சேர்ந்தவர்கள் மூணு பேர் பிலிப்பைன்ஸ் ரெண்டு பேர் பிரிட்டனை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே தவிர கனடா இந்தோனேஷியா சிங்கப்பூர் நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உறுதி செஞ்சிருக்காங்க <laughs> சொல்லி சொல்லி இருக்காங்க இதனால மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் நேத்து நைட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால அவங்க வந்து ஐசோலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து தனியாக வந்து வச்சு அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வந்து நாலு நாலு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் லாரிகள் ஓடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த தலைவர் லாரி லாரி ஓட்டுற தலைவரை வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் அந்த மாதிரி நாடு ஃபுல்லாக எதிர் எதிரொலியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாவது அதாவது இன்னைக்கு வந்து ஊரடங்கு உத்தரவு எடுத்துற வந்து நாலு புள்ளி மாஸ்கும் <laughs> ஒரு <laughs> வெளிநாட்டுக்கு <laughs> விற்பனையே இல்லாமல் 
அது மட்டும் பாருங்க கொரோனா வைரஸ் பீதி வந்து தற்பூசணி முலாம் பழம் ஏற்றுமதியும் பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா கோடை காலம் வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமா வந்து நம்ம வந்து தற்பூசணி அந்த முலாம் பழம் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு போவோம் பட் ஆனா கொரோனா வைரஸ் இதனால கொரோனா வைரஸ் காரணமாக வந்து ஏற்கனவே வந்து நிறைய நூறு நூறு ஏக்கர் பரப்பில் வந்து எல்லாமே சாகுபடி வந்து செஞ்சுட்டு இருந்த அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய லாஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது வந்து முக்கியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலப்பட்டி திருமனூர் முடியனூர் அன்னாபுரம் இந்த மாதிரி கிராமங்களில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாரம்பரியமாக வந்து அவங்க வந்து இங்கே இருந்து தான் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆனால் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்கி ரொம்ப பெரிய லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படி அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நியூஸ் அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா அமராவதியிலிருந்து நல்லதங்கள் அணைக்கு தண்ணி வருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுந்துட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா தாராபுரம் மாதிரி வந்து இந்த பொன்னிவாடி இருக்குது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அணை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து மொத்தம் முப்பத்தி முப்பது அடி வந்து கொள்ளளவு இருக்குது ஆனா இதோட நீர் தேக்க அளவு பார்த்தா எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஏக்கர் வந்து ஆகும் சோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பொன்னிவாடி நல்லம்பாளையம் பெருமரியம் தூரம்பாடி மூலனூர் ஆகிய இந்த ஒரு கிராமல வந்து பார்த்தா நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஏக்கர் வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசன வசதி வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா நல்லத்தங்கால் அணை வந்து வறண்டு விட்ட ஒரு காரணத்தினால இந்த மாதிரி இந்த இவ்வளவு ஏக்கர் நிலங்களுக்கு வந்து பாசன வசதி கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் வந்துருக்கு அடுத்த பெரிய நியூஸ் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்புக்கள் சுரங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆகிட்டு வர்ற அந்த ஒரு காரணத்தினால நிலத்தடி நீர் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதில் என்ன அப்படின்னா அரியலூரில் வந்து ரொம்ப பெருசாக வந்து சுண்ணாம்புக்கள் சுரங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நோக்கில் ஏற்கனவே வந்து நிலத்தடி நீரில் வந்து தண்ணி இருக்காது ஸோ அதனால் இதனால் இன்னும் வந்து நிறைய பெருகிட்டே வருது அப்படிங்கிறதுனால சுத்தமாக இல்லாமல் போயிருமோ அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டு இருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜெயம் கொண்டம் தாப்பழூர் திருமணூஸ் இந்த மாதிரி டெல்டா பகுதியில் இருக்கிற இவங்க வந்து ஏற்கனவே வறட்சி பகுதியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வறட்சியாக தண்ணியே கிடைக்காம போடுமோ அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்லாம் பயந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு உள்ள ஃபாஸ்டான சரி இவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டெய்லி தலைப்பு செய்கிறது வேணும் அப்படின்னா இந்த சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் லைக் கொடுத்தீங்க சப்ஸ்கிரைபர் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நிறைய நியூஸஸ் நாங்கள் வந்து போட்டுட்ருப்போம் நன்றி